Un espacio constructivo de vino la Asamblea Provincial de la FEN en Las Tunas, encuentro donde se expuso el trabajo previo de las comisiones y se trataron temas medulares para la organización. Incluso nosotros como organización buscamos esa manera de combatir dicha colonización cultural. ¿Cómo la combatimos? Entre tantas cosas, las tareas de impacto. Principalmente tomando tareas de impacto como eh, la ayuda desinteresada, como yo le digo, eh, a lo que viene siendo casas de ancianos, un ejemplo. Nosotras estamos dispuestas a luchar por nuestra patria y nuestra revolución. A veces el pueblo piensa que nosotros eh, estamos interesados en pasar el servicio eh, militar voluntario femenino con el objetivo de obtener una buena carrera o un buen trabajo, y no es así. Nosotros lo hacemos por el compromiso que tenemos con nuestra revolución y de seguir eh, el legado de nuestro comandante en jefe, Fidel Castro. Acompañaron a los jóvenes en el debate Manuel René Pérez Gallego, miembro del Buró Provincial del Partido, Yaliel Cobo Calvo, miembro del Buró Nacional de la UJC, y el doctor en Ciencias Eugenio González Pérez, viceministro de Educación. También asistió la presidenta nacional de la organización estudiantil, Jani Blanco Gómez, quien instó a perfeccionar el funcionamiento de la fe en las Tunas en el aniversario 50 de su creación. En la plenaria se presentó al secretariado electo por los más de 100 delegados de los ocho municipios y se eligió como nueva presidenta a la joven Danay Domenech Parra. Además se abanderó a la delegación tunera que asistirá a la Asamblea Nacional a efectuarse en el mes de septiembre próximo. Yeleni Fernández García, LTV Noticias.